എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ സൈക്കിളാണ് അതായത് ഡീസൽ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തെല്ലാം വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓട്ടോ സൈക്കിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡീസൽ സൈക്കിൾ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഡ്യൂൽ കമ്പസ് സൈക്കിൾ ആയാലും ഇതിനെല്ലാം മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് അടയബാരിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രോസസ്സിലും പ്രഷറിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മുടെ റിലേഷൻ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ് ആയി വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ പ്രോസസ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് എടുത്തതാണ് ഹീറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമിംഗ് കാണത്തില്ല അത്രയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞു ഓട്ടോ സൈക്കിൾ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതും ഡീസൽ സൈക്കിളും ഓട്ടോ സൈക്കിളും നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഓട്ടോ ഡീസൽ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഡീസൽ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയർ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അറിയില്ല എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പഠിച്ച സമയത്താണെങ്കിൽ അത് ഡീസൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഫ്യുവല് ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് എന്താണ് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല ഫ്യുവല് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സൈക്കിളിൽ എയർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പിസ്റ്റൻ്റെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾഡ് ബോഡി കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പറയാൻ പറയുന്നത് ഒരു കോൾഡ് ബോഡി കൊണ്ട് വെച്ച് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ഒരു ഹോട്ട് ബോഡി കൊണ്ട് വെച്ച് ഹീറ്റ് അകത്തേക്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഡീസൽ സൈക്കിൾ ഈസ് എ സൈക്കിൾ ഓൺ വിച്ച് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കിളാണ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഡ്യൂൽ കമ്പസൻ സൈക്കിളും ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് മെയിനായിട്ട് ഡീസൽ സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓട്ടോ സൈക്കിളിലാണ് ഡീസൽ സൈക്കിൾ നമ്മുടെ മെയിൻ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഓട്ടോ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ഡീസൽ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിലാണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനോട് എന്ത് വിളിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനകത്താണെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇതിരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഷനും കമ്പ്രഷനും തന്നെ ആയിരിക്കും അടയബാരി പ്രോസസ്സുകളായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ ആ ജസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് പ്രോസസ്സുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നു ബ്രേക്കൻ അധികം എന്താ ഹീറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഫ്രം എ ഹോട്ട് ബോഡി അതായത് അതിനകത്ത് കമ്പസ്റ്റിൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സൈക്കിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പസ്റ്റിൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഒരു ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡി ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോഡിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ടു എ കോഹ എന്നാണ് ടു എ കോൾഡ് ബോഡിയാണ് ചെറി
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി പി ഇൻറ്റു ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു നടക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലായതുകൊണ്ട് സി പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളി ആണെങ്കിൽ സി വി ആയി തന്നെ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളി തന്നെ അതുകൊണ്ട് സി വി ഇൻറ്റു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഇനി എന്താണ് വർക്ക് ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മിക്കവാറും പ്രോബ്ലം വരുന്ന മതി അതിനകത്ത് വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാണും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാണും അതേപോലെ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാണും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡെറിയേഷനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണും ഡെറിയേഷനകത്ത് നാളെ ഡീസലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെറിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അല്ലാതെ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന നാല് പോയിൻറ്റിലും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഹീ വർക്ക് ഡൺ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ആക്ടിവേഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് നമ്മൾ പണ്ടുപിടിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ ആണെങ്കിലോ മീൻ എഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ പർ സൈക്കിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം നമ്മൾ ആദ്യം മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ പഠിച്ച സമയത്ത് പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്പ് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഡെറിയേഷനകത്ത് വേണം പിന്നെ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അത് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷറിൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വർക്ക് ഡൗൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് വെച്ചും അതുപോലെ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ബൈ അതാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അത് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഈ ഡെറിയേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോയ്ക്കാണ് റോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ത്രീ ബൈ വി ടു അല്ലേ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വി ത്രീ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു റോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയും പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക വി ത്രീ ബൈ വി ടു ആണ് നമ്മൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടി ത്രീ ബൈ ടി ടുവിനൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെറിയേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഡെറിയേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക കാരണം ഈ ഡെറിയേഷൻ ഓട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡെറിയേഷൻ ഡീസൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡെറിയേഷൻ പരിഹരിച്ച് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് കൊള്ളാത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിനകത്തൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടൈംസ് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി അതാർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കിടക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ വരച്ച് വയ്ക്കണം കാരണം ഈ ഗ്രാഫ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്നാലും ഈ ഗ്രാഫ് വരച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റിലെ ഉള്ള പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൂല കണ്ടീഷൻ കണ്ടിരിക്കണം ത്രീയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോറിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അടേബാരിക് പ്രോസാണ് ആ പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന സാധനമാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അതായത് വി വൺ ബൈ വി ടു അതാണ് കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ അതേപോലെ ടു ടു ത്രീ ഉള്ള പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന സാധനമാണ് റോ റോ ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ റോ ഈക്വൽ ടു വി ത്രീ ബൈ വി ടു വി ത്രീ ബൈ വി ടു എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്നാണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഇനി അതേപോലെ ത്രീ ടു ഫോ
എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം വി സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇ എച്ച് എന്ന ഇക്വേഷൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി കാണാൻ അത് ഇതാ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ആർ ഈക്വൽ ടു വി എസ് പ്ലസ് വി സി ബൈ വി സി അതിനകത്തുനിന്ന് വി സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് എന്തിടും വി എസ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ എന്നിടും ആർ ആണ് കേട്ടോ ഗാമ അല്ല കണ്ട ഗാമ പോലെ തോന്നും ഇനി അടുത്ത് ഒരു ടേമാണ് ഇതും അടുത്ത് പറഞ്ഞ ടേമാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ചില പ്രോബ്ലത്തിനകത്തൊക്കെ പറയും എട്ട് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കട്ട് ഓഫ് ആണെന്ന് പറയും അതായത് ടു ടു ത്രീ പ്രോസ് അടക്കുന്നില്ലേ ടു ടു ത്രീ നടക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് അറിയത്തില്ലേ അവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കട്ട് ഓഫ് ഇപ്പോൾ എട്ടാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റോ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ആർ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷനും എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡീസൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എൻജിൻ വിത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ട്രോക്ക് വർക്ക് സോൺ തിയറട്ടിക്കൽ ഡീസൽ സൈക്കിൾ തിയറട്ടിക്കൽ ഡീസൽ വെച്ച് നമ്മൾ സാധാ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിളിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ യൂസ് ഡി ആർ വൺ ബാർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ കട്ട് ഓഫ് ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഇറ്റ് എം ഐ ഒന്ന് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ആൾസ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യണം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കണ്ടുപിടിക്കണം തിയറട്ടിക്കൽ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദ പവർ ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഇഫ് ദ വർക്കിംഗ് സൈക്കിൾസ് പെർ മിനിറ്റ് ആർ ത്രീ എയ്റ്റി അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സൈക്കിൾസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പവർ എന്നറിയാമല്ല വർക്ക് ഡൺ പെർ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അസ്യൂം ദ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് ഈസ് എയർ ആണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എയർ ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതിനകത്തുള്ള കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വെച്ചൊരു ഫിഗർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യണം പി വി ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ എന്താണ് ഡി സി സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനകത്ത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വി എസ് എന്ന് രീതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് ഈസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വി എസ് എന്താണ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ഓളിയത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വി എസ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അത് നോക്കിയാൽ സിലിണ്ടർ ഡയമീറ്റർ അറിയാം സിലിണ്ടർ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റും വി എസ് എൻ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം സെപ്റ്റ് വോളിയം ഈസി കിട്ടും എന്നാണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തിട്ടും സെപ്റ്റ് വോളിയം കിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വി സി ഈക്വൽ ടു വി എസ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ആ ഇക്വേഷൻ അത് എന്ന് എന്നിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വി വൺ ഇവിടെ നോക്കിയേ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വി സി പ്ലസ് വി എസ് ആണ് അല്ലേ വി സി പ്ലസ് വി എസ് ആണ് അപ്പോൾ വി എസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾറെഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു വി സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വി എസ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ അതുപോലെ വി വൺ അത്രയും നീട്ടും ഇനി മാസ് ഓഫ് എയർ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നാണ് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ അതായത് എയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിനകത്തുള്ള എയറിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചില ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ പറയും വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എയറിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ നോ മാസ് അത്രയും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മാസ് ഓഫ് എയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി വൺ നമുക്കറിയാം പി വി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിനല്ല ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുപിടിക്കുന്നത് പി വി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്
ഇനി അടുത്ത് കൊണ്ടു നോക്കി നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഇനി നമുക്കറിയാം ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ വേണം നമുക്കറിയാം പ്രോസസ്സ് വൺ ടു ടു ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ വേണം ടു ടു ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം എന്താണ് കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ വേണം ത്രീ ടു ഫോറിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ വേണം അപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ടു റോ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഈ ക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അതിനകത്തുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തരും റോ എത്രയെന്ന് കിട്ടും അതിന് നോക്കി വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു വി ടു ഓക്കെ വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം റോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വി ത്രീ ബൈ വി ടു അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് വി ത്രീ ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു വി ടു അതിൽ നിന്ന് വി വി ത്രീ എത്രയെന്ന് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം വി ത്രീ ബൈ ടി ത്രീ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ടി ത്രീ എത്രയും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പോയിന്റിലും പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വരണം ഇനി അടുത്താണ് പ്രോസസ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ അതിന് മൂന്ന് നാലാമത്തെ ആറത്തെ പ്രോസസ് ആണ് ത്രീ ടു ഫോർ ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അടയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് പി ത്രീ വി ത്രീ റേസ്റ്റ് ഗാമ ഈക്വൽ ടു പി ഫോർ വി ഫോർ റേസ്റ്റ് ഗാമ അവിടെ പി ഫോർ ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ഇൻ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ അതറിയാം വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ത് ഈക്കലാണ് ആർ ബൈ റോക്ക് ഈക്കലാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ എന്നാണ് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആർ ബൈ റോക്ക് വരുന്ന വെക്കണം റോ ബൈ ആർ എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ എന്നുള്ളത് കിട്ടുള്ളൂ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബി ഫോർ അത്ര നേട്ടും അതേപോലെ അടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അടയബാറ്റിക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ടി ഫോർ ബൈ ടി ത്രീ കളുടെ വി ത്രീ ബൈ വി ഫോർ റേസ് ടു ഗാമ മെനേജർ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടി ഫോർ അത്ര തന്നെ ഇനി വി വണ്ണും വി ഫോറും സെയിം ആണ് വി വൺ നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പോൾ വി വണ്ണും വി ഫോർ ഈക്കൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് തിയറിറ്റിക്കൽ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചും ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് മൈനസ് ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് അതെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് അത് ഈ കൊടുത്താലും മതി അത് കണ്ട് പിടിക്കാൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സി വിയും സി പിയും കാണാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ സി വിയും സി പിയും കൊസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാരും മതി കാരണം ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് കണ്ട് പിടിക്കുന്ന എം സി പി ഡെൽറ്റ ആറ്റി ആണ് ഡെൽറ്റ് ആറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം അതുപോലെ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എം സി വി ഡെൽറ്റ് ആറ്റി ആണ് അവിടെയും ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഏട്ടാ ഇനി അടുത്ത് മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വർഡൺ നമുക്കറിയാം വർഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഫ്റ്റ് വോളി ഇവിടെ അറിയാം അത് കൊടുത്താലും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിട്ടാം ഇനി ലാസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ അത് നോക്കണം വർഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഈക്വൽ ടു വർഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് പി വി അല്ലേ വർഡൺ വർഡൺ ഇതിൽ പി ഡി വി വർക്ക് അല്ലേ പി ഇൻ ടു ഡി വി പി എന്ന് പറയാൻ അറിയാം നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള വെച്ചാൽ എന്നാണ് മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡീസൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഡീസൽ സൈക്കിളോ ഓട്ടോ സൈക്കിളിലോ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം വർക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പി വി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് അല്ല എന്താണ് ജസ്റ്റ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിന് എനിക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ പറയാം വോളിയം ചേഞ്ചും അറിയാം അതായത് പിസ്റ്റണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് പ്രഷർ അതിനകത്ത് മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും അതെ അങ്ങനെ ഒരു അതായത് പിസ്റ്റണിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ സെയിം പ്രഷർ ആണ് വരിക അല്ല വേ പ്രഷർ വേരി ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതി